வணக்கம் நான் ஜெய்கணேஷ் கார்த்தி பேசுகிறேன் முதல்ல அலெக்ஸ் ராஜாவுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து மெக்காலெக்ஸ் என்ற ஒரு அந்த குரூப் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ரொம்ப நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டுருக்கு இன்னும் நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இவர மாதிரி வரணும் அப்படின்னு நான் வாழ்த்திக்கிறேன் அவரையும் வாழ்த்திக்கிறேன் எப்பயுமே அன்னோன் பர்சன்ஸை பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுற சுபாவம் உள்ள ஆள் தானா பட் ஆனால் இவ்வளோ அன்னோன் அந்த அன்னோன் பர்சனையும் நோன் பர்சனாக இவ்வளோ நாள் கழிச்சு இவ்வளோ நாள் கழிச்சு நான் மாற்றிக்கிட்டது எல்லாம் வந்து காலத்தின் இது தான் அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே நம்ம தெரியாமல் வந்தோம் ஆனால் சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னு ஒன்னா சொல்லி 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 அப்பா சொல்லி அம்மா சொல்லி அப்புறம் வேற யாராவது ரிலேட்டிவ் சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மாத்திக்கிட்டோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வளர்ந்து வந்து டென்த் முடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் அதுதான் அதை கொஞ்சம் பார்த்து பயந்து படிச்சு அதுல நல்ல கேட் எடுத்து நல்ல மார்க் எடுத்து அடுத்த டுவெல்த்துல எப்படியாவது நல்ல காலேஜ் போயிட்டுனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்துக்கு ஆயிரத்துக்கு மேல தொள்ளாயிரத்துக்கு மேல மார்க்க வாங்கிட்டு சரி அப்படியே சேர்ந்து இன்ஜினியரிங் சேர்ந்து விட்டுருவாங்க இது யாரோட தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பேரண்ட்ஸோட தப்பா இல்லை டீச்சர்ஸோட தப்பா இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட தப்பான்லாம் சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்மளோட லைஃப் அமைஞ்சிச்சு இன்ஜினியரிங் போயிட்டோம் அதில் எல்லா நிறைய பேர் எல்லா பேப்பரையும் கிளியர் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வருவாங்க சில பேர் எல்லாத்தையும் வச்சு முடிச்சுட்டு வருவாங்க எப்படின்னாலும் லைஃப் ஹேஸ் டு கோ அவங்களுக்கும் போகணும் உங்களுக்கும் போகணும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை அரியர் வச்சவனுக்கு ஒரு கேட் ரெண்டு கேட்டு தட விடும் ஆனால் அவனுக்கு தட இல்லாமல் போகும் அவனை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தோணலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து என்னடா அரியர் வச்சிட்டோம் நமக்கு வேலையும் இல்லை வீட்டில் எப்படி உட்காந்துருக்கோமே இப்படின்லாம் கூட உங்களுக்கு தோணலாம் அதெல்லாம் முதல்ல அரியர் வச்சிருந்தவங்களுக்கு நான் ஒன்றும் வேண்டிக் கொள்றது முதல்ல அரியர்ஸை கிளியர் பண்ணிவேன் அட்லீஸ்ட் ஃபைனல் இயர் முடிச்சு இப்போ தான் முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஆனால் இப்போ இன்னும் வரைக்கும் இருக்குன்னாலும் இப்பயும் கூட வாய்ப்பு இருக்கு கடைசியாக ஒரு வாய்ப்பு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொடுத்ததுக்காக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதையும் முடிச்சு கிளியர் பண்ணிங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லா முதல்ல ஒன்று சரி இப்படி கிளியர் பண்ணிட்டா மட்டும் நீ சொல்லிட்டீங்க இன்ஜினியரிங் என்ன வேலை கிடைக்குதா கேட்க போறீங்க அந்த கேள்வி எனக்கும் தான் இருக்கு இன்ஜினியரிங்க்கு இப்போ வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா டேம் ஷுவர் வேலை கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் நம் முழுக்க முழுக்க நம்மளோட நம்பிக்கையில தான் நம்ம நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றணும் அதுதான் இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய உண்மை யாரும் முதல்ல எடுத்தோனியுமே நான் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா எல்லாரும் நம்மளை பார்த்து சிரிப்பாங்க உண்மைதான் ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருந்து நம்மளை மாற்றிக்கணும் நம்மளோட தப்புகளையோ நம்மளோட எரக்ட் எரரை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிகிட்டே வரணும் ஒவ்வொரு நாள் பண்ணுற எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு நம்மளை நாமே பாராட்டு நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இன்னைக்கு வந்து பாதி பேருக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை என்னதான் நல்லா படிச்சிருந்தாலுமே நல்லா படிக்காதுமே ரெண்டு பேருக்குமே அதே தான் ஆனா ஒருத்தன் பிளேஸ் ஆகிறான் இன்னொருத்தன் பிளேஸ் ஆகல ஏன் கேள்வி வருது உண்மைதான் எனக்கும் கேள்வி வருது வாய் இருக்கு முதல்ல பேசுறான் ஸ்டப் இருக்கிறத கொட்டுறான் வெளியே அது ரெண்டு இருக்கிறதுனாலதான் கம்பெனியை அவனை தூக்கிட்டு போறான் அழைக்கா சிடிஎஸ்ஓ டிசிஎஸ்ஓ இன்ஃபோசரி இந்த எக்ஸ்ஆர்ஒய் கம்பெனியோ அதுதான் உண்மை பப்ளிக் செக்டார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேட்டு படிக்கணும் கேட்டு ஹிந்திக்காரங்க மட்டும்தான் எடுக்கிறான் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க உண்மைதான் பட் ஆனா தமிழ் பசங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் ஸ்டஃபா எவ்வளோ ஸ்டஃபா படிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம்ம கேட் எக்ஸாமும் எழுதலாம் பிஹெச்சிகள் எந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாமும் எழுதலாம் அட்லீஸ்ட் நம்மளால ஒரு நல்ல கட் ஆஃப் ஆக கொண்டு வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் பட் ஆனா நம்ம என்ன ஃபார் தி எக்ஸாம் சேக் ஒன்லி நம்ம படிச்சு எழுதி மடமான பண்ணி பண்றோம் இது ஏன் எப்படியாவது அரியர்ஸ் இல்லாம முடிச்சிடணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் உண்மைதான் இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் இந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது ஆனா நம்மளை எப்படி நம்ம காப்பாத்தி போறோம் நம்மள எப்படி ஓவர் கம் பண்ண போறோம் இதுதான் பெரிய சிக்கலான ஒரு விஷயம் சிக்கலான ஒரு கேள்வி இதை நான் சிம்பிளா கேட்டேன் நிறைய விஷயங்களை தாண்டி இந்த படி இன்ஜிகேஷன் சொசைட்டி ஃபேமிலி இதெல்லாம் தாண்டி நீ ஒரு பர்சனாலிட்டியா தனியா உங்களுக்கு வந்து தெரியணும்னா வாட் can you do enak edume illa nradhukku vida konja konjama kattukkuru nu na solla varan idhu vende na ketta kelvi vende 
ஒரே அடியா எல்லாரும் எடுக்க முடியாது ஒரே அடியா எல்லாரும் பண்ணிட முடியாது இது நான் சாதாரணமா ஒரு வழியா கேட்டேன் பட் ஆனா இதுக்கு பின்னாடி நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு நிறைய நிறைய இதை தாண்டி தாங்கி வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கு சரி இப்ப நம்ம பேசின வரைக்கும் எல்லாம் போதும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதுதான் சரி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நம்ம என்னதான் பண்றது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ஆண்டு பிரனரவலாம் அதாவது சுய தொழில் தொடங்கலாம் ஆனா சுய தொழில் தொடங்குறதுக்கு பெரிய டிராபேக் ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா முதலீடு போடணும் லாபமோ நட்டமோ நம்ம தான் பார்க்கணும் இது ரெண்டும் தான் முதல் இது இதனாலேயே பண்ணிட்டு டிராப் அவுட் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க பண்றதுக்கு தயக்கப்பட்டுட்டு இப்ப வரைக்கும் தயக்கப்பட்டு இருப்பாங்க நான் என்ன சொல்றேன் பண்ணுங்க யார் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கணும் பண்ணுங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கவலையே கிடையாது ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ நம்மளோட வளர்ச்சி இருக்கான்னு பாருங்க எந்த ஒரு தொழில ஆரம்பிச்சாலுமே மேக்சிமம் நல்ல தொழில எடுங்க அதுலதான் வந்து நீங்க நம்பிக்கையாவும் இருக்கு அதுலதான் நீங்க வந்து உண்மையாவும் இருக்கலாம் யார்கிட்டையும் பயந்து நம்ம பண்ண வேண்டாம் எந்த அந்த இது பண்றது அப்படி நம்ம பண்ணும்போது லாஸ் வரும் வராதெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் நூறு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா நூறு இன்கம் வந்துச்சுன்னா லாஸும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வரும் பட் அந்த லாஸ் வரது எதனால அப்படின்னு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த லாஸ் ரெக்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சுவீங்க தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்க மாட்டீங்க தேவையானதை மட்டும் வாங்கி அது கஸ்டமர்கிட்ட விற்கிறது மட்டும் தான் நீங்க உங்களோட குறிக்கோள் டார்கெட்டா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து லாஸ் வந்து குறைஞ்சிரும் மிஞ்சி வெஜி போன அப்புறம் இது வந்து மாசம் மாசம் பண்ணும்போது உங்களுக்கே ஒரு கட்டத்துல தெரிஞ்சிடும் இது விடதானா சரி இப்ப சுய தொழில் முடிச்சாச்சு இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது அப்படி இல்ல இதை விட்ட வேற என்ன வேலை இருக்குன்னா ஐஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் என்னமோ நிறைய நிறைய இருக்கு அதுல இருக்க போர்ஷன்ஸ் ஏதாவது அதாவது எந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல இல்ல எல்லாரும் எல்லா ஸ்ட்ரீம்லயும் பரவி அப்படியே அப்படியே ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்குறாங்க இதுக்கு மே இதுக்கு வந்து ஒரு வகைக்கு நல்லதுன்னு சொல்றதா இல்ல வந்து கெட்டதுன்னு சொல்றதா எனக்கு தெரியல பட் இது ஒரு வகைக்கு நான் நினைக்கிறது வந்து நல்லதுதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் ஷைன் ஆகுறது அப்படின்றது வந்து கான்செப்ட் எல்லாம் நம்ம படிக்கல நிறைய விஷயம் படிக்கிறோம் மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டைனமிக்ஸ பத்தி படிக்கிறோம் மிஷின் டிஎம் மிஷின் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ பத்தி படிக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பத்தி படிக்கிறோம் சரி நம்ம மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு எதுக்கு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறோம் எதுக்கு ஐடி கம்பெனில போய் வேலை பாக்குறோம் யாராவது யோசிச்சிருவோமா இல்ல அவன் வேலை தரான் நம்ம போய் வேலை பார்க்கணும் அது வந்து ஒரு கட்டாயம் மாதிரி ஆயிடுச்சு என் குடும்ப சூழ்நிலைனால கூட அப்படி கூட சொல்லலாம் அதை நான் வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அப்படி இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்குதான் போய் ஆகணும்னு இருக்கு ஆனா நம்ம சுய தொழில் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நிறைய கான்பிடன்ஸ் வேணும் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் வேணும் நிறைய விஷயத்த அனலைஸ் பண்ணிருக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அம்பானியோட ஜிய கூட எடுத்துக்கோங்க அவர் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காரு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்ப என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அடுத்த ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இதெல்லாத்தையும் நான் அம்பானி எடுத்திருக்கேன் நீங்க யாரும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலோ உங்க இதுல வந்து ஆண்டர்பிரனர் இது பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களது யாராவது நீங்க கூட எடுத்து அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் இல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது எனக்கு ஆனா அந்த ஸ்கில் இல்ல அந்த ஸ்கில் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஆண்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்னு போட்டிங்கனாலே நிறைய விஷயம் வரும் அந்த டெவலப் அந்த நம்ம படிச்ச பிரின்சிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டிகிஎம் இதெல்லாம் கூட நமக்கு வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தயவு செஞ்சு இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சவங்க யாருமே கடையில போய் புக்கு போட வேணான்னு நினைக்கிறேன் சொல்ல வரேன் என்னோட வேண்டுகோள் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒன்னு இன்ஜினியரிங் சைடு போனாலும் அந்த இன்ஜினியரிங் புக்ஸ் தேவைப்படும் இல்ல எம்பிஏ சைடு போட்டீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் புக்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல படிச்ச அந்த பிஓஎம் அப்புறம் எத்திக்ஸ் அப்புறம் வந்து டிகேம் இதெல்லாம் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் புக்ஸ் எல்லாம் எப்பயுமே தேவைப்படும் ஏன்னா நாலேஜ் இஸ் பவர் நாலேஜ் வந்து யாருக்குமே வந்து அழிஞ்சிடாது பட் ஆனா நீங்க படிச்ச விஷயங்கள் எவ்வளவு ஆயிரம் கடன் ஆயிரம் படிச்சிருக்கலாம் லட்சம் படிச்சிருக்கலாம் அதுல ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும
சோ ஃபெயிலியர் நினைச்சா எப்பயுமே வருத்தப்படாதீங்க ஃபெயிலியர் வந்துருச்சுன்னா அடுத்து எப்படி நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்றதுன்னு மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஏன் எப்பயுமே ஃபெயிலியர் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் வந்துடாது ரொம்ப ஜெயிக்க போறோம் எங்களுக்கு தான் வரும் ஏன்னா நமக்கு நிறைய வருது எனக்கு இருபத்தி மூணு அரியர் இருக்கு இருபத்தஞ்சு அரியர் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ற ஒரு கைண்டு சஜஷனா எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆறு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் பாருங்க கன்ஃபார்மா அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் கிளிக் ஆகும் அதை ரிப்பீட்டடா படிச்சு பாருங்க நான் சொல்ற டான்ஸ் நானும் அதான் பண்ணேன் நானும் வேற எதுவும் பண்ணல இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது அதான் நானும் பண்ணேன் மேக்சிமம் தேர்ட் இயர்ல இருந்து தான் எல்லாத்தையும் பண்ணேன் செகண்ட் இயர்ல எல்லாம் கூட விட்டுட்டேன் தேர்ட் இயர்ல இருந்து பண்ணா எனக்கு நல்லா வந்து கிராக் ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஈஸியா பண்ண முடிஞ்சது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னதான் நம்ம நல்லா எழுதினாலும் அதுல எப்படி மார்க் போடுவான்னு கடவுளுக்கு கூட தெரியாத மாதிரி கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப அது என்னன்னே தெரியல ஆனா நம்ம அதெல்லாம் சொல்லவும் முடியாது புரிய வைக்க முடியாது இல்லையும் அதனால இது வரைக்கும் நிறைய வச்சவங்களோ சரி அதை எப்படியாவது முடிச்சிருங்க இனிமே நான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல இருந்தே ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் இட் செல்ஃப் கான்செப்ட முதல்ல எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வேணா யூஸ்ஃபுல்லா இல்லாம இருக்கலாம் நான் டான்ஸ் ஷோ சொல்றேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கர நீங்க என்னதான் புக்க தலைகீழா படிச்சாலுமே அது அவசியமே தேவை இல்ல ஏன்னா இந்த கொஸ்டினை ரிப்பீட் இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அஞ்சு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் தான் அவன் எடுப்பான் அதுக்கு மேல உங்களுக்கு பெரிய அளவுல வந்து உங்க பிரெயினை டெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் கேட்க மாட்டான் கிராக் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் கேட்டு மாதிரி கஷ்டம் கேட்க மாட்டான் அதனால இதெல்லாம் ஒன்னும் அனாலிசிட்டில் அரிய கிளியர் பண்றதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ரெகுலரும் கிளியர் பண்றது ஒண்ணும் சாதாரண சாதாரண விஷயம் தான் பட் ஆனா ரெகுலர் ரெகுலர் விழுந்து எழுதுறேன் பட் ஆனா எனக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல அடிய விழுது ஏன்னா அது வந்து கரெக்ஷன் சரியில்லை ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னதான் நம்ம நல்லா படிச்சாலுமே ஏதோ ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் ஏதா விட்டுருவோம் தெரியாம தெரிஞ்ச தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அந்த ஒரு சில பாயிண்ட்ஸும் தெளிவா பாத்துட்டீங்கன்னா போதும் வேற ஒண்ணும் இல்ல இதான் நான் சொல்ல வர்றது மீண்டும் அலெக்ஸ் ராஜாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எத்தனை தடவை சொன்னாலும் அவருக்கு பத்தாது பெரிய மனசு இருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பெரிய அளவுல சாதிக்கணும் பெரிய அளவுல ஜெயிக்கணும் அந்த மாதிரி தோணும் இது கன்ஃபார்மா நான் சொல்றேன் டேம் ஷுவர் நானும் நான் வந்து இந்த குரூப்ல சேர்ந்ததுல இருந்து என்ன தாட்ஸே வேற மாதிரி மாறிடுச்சு இன்ஜினியரிங்கோட தாட் இன்ஜினியரிங்கோட வியூ கூட வேற மாதிரி எனக்கு மாறிடுச்சு என் மேலதான் ஃபால்ட்டுன்னு நான் வந்து உணர ஆரம்பிச்சேன் எப்பயுமே ஃபால்ட் வந்து மற்றவங்கள்ட்ட இருக்குன்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க நான் சொல்ற ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா ஃபால்ட் எப்பயுமே மற்றவங்கள்ட்ட இருக்காது நம்மகிட்ட தான் இருக்கும் நாம ஹியூமன் இஸ் எரர் எல்லாவனும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல வரவே முடியாது நைன்டி நைன் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு தான் வரலாம் அவன் எப்படி ஹண்ட்ரட் ஆகிறான் அவனோட எஃபர்ட் அவனோட சின்சியாரிட்டி அவனோட டெடிகேஷன் அவனோட ஹார்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அவனோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம அவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு அவன் பாக்குறோம் ஆன் பிறந்த எப்படி வாய அவன் ஆனா அவன் பின்னாடி ஒர்க் பண்ணாத வேலை ஏகப்பட்டது இருக்கும் ஸோ ட்ரீ கீப் ட்ரைங் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பி கான்ஃபிடென்ட் ஆன் யூ யார் என்ன சொன்னாலும் காதலை போட்டுக்காதீங்க நெகட்டிவா சொன்னா மெயினா காதலே போட்டுக்காங்க பாசிட்டிவா தானே எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் உங்களால நீங்க அடுத்தது எந்த லெவல்ல இருக்கீங்களோ அதை விட பெரிய லெவல்ல கூட வர முடியும் எல்லாரும் பெரிய லெவல்ல வரணும்னு நானும் ஆசைப்படுறேன் நானும் நல்லா வரணும் கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி